using a different concept. It means a production system, the average production, marginal production, as well as the total production, and how to calculate those terms, and what is the meaning of those terms. So we are basically discuss that the production or product. But now, if you want to produce the many goods and services in an economy, or any good particular good in an economy, you have to spend something in an economy. It means the expenditure term is very important here. That's why today's class, we have to discuss very important terms. Is cost. What is the meaning of cost? Cost is nothing but the expenditure. For example, if you want to produce a BMW car, or if you want to produce a some other bike, it means a Royal Enfield or some other bike. So definitely there is a expenditure. We have to use inputs there, labor and uh, capital, organization, land. So when we are using those terms, what is your expenditure? It means a cost of production. So cost is very important. Every businessman motto or every business motto is increases profit and decreases cost of expenditure. Always, as a household, as a firm, as anything, we always wanted to reduce our expenditure or reduce our cost and we are increasing our economy. So, what type of cost we have in the economy? So, we have the short run cost also, long run cost also. First, we have to discuss short run cost and later we will discuss the long run cost. In the short run cost, we have the seven types of cost total cost, total variable cost, total fixed cost, and short run average cost, short run or marginal cost, average fixed cost, and average variable cost. These are the seven costs we have in a short run concept. Before going to the short run concept, we have to discuss what is the Cobb-Douglas production function and here I wrote table 3.1. I can go back to table 3.1. So we are using the capital one side and labor one side. So go through, go through that the table and just observe that we can see the 50 units. Is it clear? We can see that 50 units of output can be produced in a three way. The 10 units of output also can be produced in a three way, which has a say 50 units of output can be produced in a three ways. First one is a six labor, three capital, four labor, four capital, three labor, six capital. But I just student, now question is, sir, which combination of input is best for the production? Which input combination will firm choose? For example, I am a businessman. I have the three options for here. My target will be 50 units. So I have the three ways to produce that. First way, second way, and third way. My now myself only I question which combination is best for me. Which combination will be the better for me? Which combination will give more profit to me? So myself is a big question. That's why in you know, many firms or many industries or many businessmen themselves they ask the questions which input combination will better for their production. So this one is a good form or this one or this one. How they are choose? It's very important. They are choose based on least cost input combination. The answer is least cost input combination. For example, this combination cost will be the maybe 30 rupees. This will be the maybe 25 rupees. This will be the maybe 40 rupees. So obviously, we will choose to the this input combination because least cost combination. When we are using four labor and four capital, your expenditure will be the 25. When you are using six labor and three capital, your expenditure will be 30. When you are using three labor and six capital, your expenditure will be 40. Obviously, firm or it is well, definitely choose the, the second combination. It means a four labor and four capital because least cost input combination will always give the more profit in an economy. Is it clear why we are using choose the second combination only? So now we are understand in the economy cost is very important. Based on this example, we have to understand and we already understand 
the cost is very important based on the cost only we are deciding our production is it clear that it will be cost in combination with which is being the always we are wanted to reduce our cost in an economy always we are wanted to reduce our expenditure in an economy which production cost or which in combination will give the least cost in the economy that combination will be we are selected finally the next term will be the very important here cost of loss production function one more question they will ask maybe what is the meaning of cost of loss production function or what is the formula of cost of loss production function basically for your competitive example goes the cost of loss production function will basically be the agriculture sector keep in your mind agriculture sector Yes, the cost of loss of production function is used in the agriculture sector. It is introduced by the two economics, one is the cost and one is the cost loss. That's why we are using this production system in the cost of loss production function. What basically is the cost of loss production function means? There is the two inputs, x1 and x2, are two factors, x1 and x2 factors in the labor and capital. So two terms we have parameters. One is the alpha one is the beta here in this accessory cooperative production function alpha and beta are remain constant in an economy alpha and beta are remain constant in an economy so what is the meaning of cooperative production system is nothing but for produce q quantities of the output for produce q quantities of output with the using of x1 factor and x2 factors and alpha and beta are remain constant in the economy this system or this production is called the cost of loss production function is very easy firm produces q amount of output with the using of x1 factor and x2 factor with alpha and beta are constant in the economy the production system is called the cost of loss production system is clear is very easy here alpha and beta remain constant firm produces new amount of output using factor 1 x1 and using factor 2 x2 that production system is called the cost of loss production system so here for your see example purpose i wrote actually for your Another example is not useful, but still for your competitive example, it is very useful. If alpha and beta are equal to one, if alpha and beta are equal to one, that concept is called the CRS, constant return to scale. It means that your input as well as our both are same percentage. Next one, if alpha and beta are greater than one, it means your output is greater than the input. That will be the IRS. Is it tends to scale? So we will discuss that. If your alpha and beta are lesser than one, that system is called the DRS, decreasing tends to scale. Here your input and output are both are same. Here your output is greater than input. Here your output is lesser than the input. That is called the DRS. Is it clear? Now it's very interesting concept. We can't predict actually shorter cost. Sometimes they will ask for six months question. Or four months question, or two months question. Definitely they will ask six and two months question. One numerical example will be six months question and one two months question. Definitely maybe SMC, SSC, or whatever. If they are not asked for six months question, definitely they will ask for the four months question. But keep in your mind, most of the ninety nine percent will be asked for the six months question as well as the two months question. Total will get the eight months in this concept. Short run cost. Maybe they will ask explain the short run cost with the diagrams. Then it's only theoretical. You have to write the definition of the all seven cost and formula and diagram with the table. Other one is they will ask. They give one side quantities and one side the total cost. They have to ask find out the SMC, SAC, PPC, TLC, and some other. Concept. So, what is the basic difference between the product as well as the cost? When we are using the product, it may be a total product, it may be a average product, it may be a 
marginal product always we are using L input. L, it means a label. For example, AB, the formula will be DP divided by L rate. But when it comes to the cost, average cost or marginal cost, we are using the TC divided by. Here is a production, here is a cost. But instead of labor, we are using the output or quantities. Q means is nothing but quantities. How many quantities are you used? Or how many output, how much output you are used here? The basic difference is here in the product, you are using the product, but in the below, labor, because input will be labor there, because we are only changes in the labor there. Here it will be output or quantity will be comes. That is the basic difference between your product as well as the cost. Now we have to discuss how many costs we have in the short run. We have the seven costs. Two must question they will ask. Uh, right, short run cost. Total fixed cost. First one is the total fixed cost. Second one is the total variable cost. Third one is the total cost. Fourth one is the short run average cost. Fifth one is the average variable cost. And sixth one is the average fixed cost. Sixth one is the short run marginal cost. Is it clear? Seven cost we have here. First we have to understand what is the meaning of total fixed cost. In an economy, in the short run, in the production system, we have the two inputs, one is the labor and one is the capital. One variable will be remain fixed in the economy and one variable will be continuously changes in the economy. We already discussed that. Which variable will be remain fixed in the economy? That variable is for the total fixed cost. Which variable will be remain fixed in that concept? Exist in the production system. Capital will be the remain fixed. That capital will be the total fixed cost in, in our example. So that is fixed, right? One variable will remain fixed. That variable is called the total fixed cost. For example, land. We cannot change the land. For example, uh, tomorrow we are going to buy 30, 40 land. After one year or after two years, that land will be cannot be changed. Again, remain 30 and 40 only. Never be 40 and 60. Never be 50 and 80. Never be 100 and 100. It remains fixed 30 and 40 only. It means it never be changed. Always we have to pay for those fixed cost in the economy. That cost is called the total fixed cost. One more is the building. So buildings are cannot be changed. For example, two uh, floor. Building is there after two years or after three years, it cannot be a three floor, it cannot be a four floor. It will be remain fixed in the economy and always we are ready to pay for monthly or yearly for rent for that and never be changed. It will be the total fixed cost, building cost or land cost. If, for example, if you are staying in a rented house or rented room, every month you have to pay. You are there or not, you are staying or in that room or in that home, but you have to pay rent for that. For example, in the lockdown period, many people are went to their native places because of the coronavirus, but they have to pay rent for their room or their houses. That will be the cannot be changes because that is the total fixed cost. Your rent also and your some other taxes also cannot be changes the economy will be remain fixed in the economy, those costs are considered as a total fixed cost. Is it clear? Next one is the total variable cost. In the economy, the short term, we have the one side will be the fixed cost, one side will be the variable cost. It means the one variable remain changes in the economy, continuously changes. So we already know that labor will be the continuously changes in the economy. That's why your output also increases. That variable cost is nothing but total variable cost. Here is the next example will be the variable cost will be the now is the or previous example is the capital will be remain fixed, right? So here in the our labor will be remain fixed in the last example. So that's why labor is considered here is the total variable cost because it's continuously changes in the economy. It never be 
fixed in the economy so that's why it comes to the capital and labor because capital is nothing but investment every year we are changes our investment pattern for example i have a one business maybe it's a metal business or any other business for example in a 2019 i invest 2 lakh rupees for my business and but in a third year or the next 2020 2021 20, 20, i i hope to invest more than 5 lakh rupees because investment Changes based on the demand and supply. The people are demanding more product, more metals. Definitely, I will invest more capital. If the values are changes. In 2019, I invest only two lakh rupees, but in 2020, I invest five lakh rupees. It is changes, right? Two lakh to five lakh. Definitely, it will be the total variable cost. Even labor also. In 2019, I used three labors. But in a 2019, I used six labors. It will be the changes. The concept is for the total variable cost. The total variable cost, obviously, we need to pay. Here is a land and building rent will be the remaining things. 2000 only. Throughout the year, it will be the 2000 only. But when it comes to the labor, here maybe I am paying. 300 rupees to them, but here I have to pay 600 rupees because labor are more here. Our cost system will be the changes here. That is the concept of total variable cost. Is so it clear? The next one is the total cost. Obviously, it's the easiest one. Total cost is nothing but finally with the help of your total fixed cost as well as the total variable cost, we can also find the total cost. If you are adding to a total variable cost as well as the total fixed cost, we get the total cost. It means in the economy of the both the costs. One is the fixed cost, one is the variable cost. If you are add some of the both the total fixed cost as well as the total variable cost, we get the total cost in an economy. And there is one sentence at zero level of output. At zero level of output, PC is just the fixed cost. Obviously, the labors are zero. There is no production, but there is always fixed cost in the economy. Maybe it's a rent or building rent that cannot be changed in the economy. That's why at zero level of output, total cost is just the fixed cost. So I will understand here how it will be the total cost is the fixed cost in the economy in a zero level. For example, one side we have the quantities, it means the output. Zero output will be there. One, two output will be there. One side will be there. Your total fixed cost, your total variable cost, and total cost. Just assume that. Your total fixed cost. It means you are in a any business, maybe a small business or any business. You have to pay at least twenty rupees rent for that building. Twenty rupees rent for that building. It cannot be changes throughout the production system. Your total variable cost, your capital will be changes for the zero level of production. Your TVC is remain zero or dash because zero level means we are nothing to produce in the economy. We are cannot to produce anything. So zero plus twenty plus zero, your total cost will be twenty because TFC plus TVC is nothing but. TC formula total fixed cost plus total variable cost equal to total cost. That's why in the zero level of output, your total fixed cost is nothing but total cost. It means it cannot be changed. You work hard, you stay in that room or not. You start your business or shut up your business, but you have to pay rent for that building or that land. The cost is called the total cost. That's why at the zero level of output, your total cost is nothing but Total fixed cost is it clear? But in the second one, we started our production. One labor or one output. We are producing one level of output. Twenty fixed cost or variable cost will be the ten rupees. Then your total cost will be thirty rupees. Twenty plus ten, thirty rupees. So, but in the zero level, your total cost is nothing but fixed cost. Is it clear? One more. TVC increases as output. Increases obviously when your TVC is going to increase, us, obviously your output also increases in the economy. Output is nothing but your total cost also increases in your economy. It means in the short run concept, TVC concept is very important. We are completely depends on TVC. It is a total variable variable cost. If 
we are going to check this any variables are inputs in our total variable your output also increases in the cost next one is a short run average cost is very important so keep in your understand we already discussed that ap right average product what is the formula of average product ep divided by l but now we have to discuss average cost instead of product we are going to discuss cost system here what is the definition of average product average product is nothing but the total product per unit of input is it clear remember the total product per unit of input but we are only changes here the cost system the total cost instead of product we are using the cost the total cost per unit of output instead of input we are using the output here instead of cost instead of product we are using the cost here same location only changes the term here because when we are discussing product we use the word product the total product per unit of input because we are only changes the input there there is a we are using the labor but here in the cost system we are producing the products here that's why we are using the output quantities right the total cost per unit of output is called the short run average cost formula is the pc divided by q but in the ap formula ep divided by l total product divided by labor here total cost divided by how many quantities are you use one unit or two unit or three unit how much units are you are use divided by quantity or another way also you can calculate the your short run average cost short run average cost equal to average variable cost plus average fixed cost this look like a nothing but pc how can you calculate pc p p c plus p f c total fixed cost total variable cost is nothing but total cost same as a average cost is nothing but average variable cost plus average fixed cost here we are using the total term that's why you are giving the total here we are using the average that's why we are using the average product here is it clear average cost here next one is a average variable cost is it clear so once you understand the average the short run average cost now we have to understand average variable cost variable cost in the means or by changes in the economy say as pvc here the total cost here is a pvc as total because abc is related to the pvc afc is related to the pfc that's why as pvc per unit of output that's the formula for the average variable cost pvc divided by q for the each of output what is the your average variable cost divided by the total variable cost for example your total variable cost will be 20 rupees but if you are using the two output in that moment your average variable cost will be 10 in that form is it clear so we will discuss in the next class how to calculate this all seven terms with the help of the table we will discuss that in the next class so there is nothing but we are using the only total word when comes the average word we have to understand with the total as total variable cost per unit of output here is the total cost per unit of output next one is the average fixed cost when comes the average fixed cost keep in your mind average total fixed cost keeps in your mind so there is nothing but average fixed cost is nothing but total fixed cost divided by q so you can use that as total fixed cost per unit of output is called the average fixed cost is it clear so formula will be the total fixed cost divided by the q is nothing but your average fixed cost last one is very important short run marginal cost short run marginal cost the word when comes the word marginal you have to use one word change in both the change in the total cost also is change as well as the output also change when comes to the output uh, product the total product also it changes as well as the input also changes as the change in total cost as the change in the total cost per unit change in output but when comes to the average cost as the instead of change we are using only as the total cost per unit of output just add the word change both the side that is your short run marginal cost as the change in total cost per unit change in output is nothing else 
Again, we already discussed that partial product, partial product is nothing but change in EP divided by change in L. Due to the changes in your labor, what is the changes in your total product that is called the marginal product? Here also, change in total cost divided by change in Q. Due to the changes in your output, what is your changes in total cost? That concept is called the marginal cost. Is it clear? All the servant terms are clearly understand. Very important is you have to understand and you have to remember all the formulas. How to remember is very easy. How to remember all the formulas, then only you have calculated easily. So one more problem you have to write here EPC. So you can find the EPC summation SMC formula. EPC is nothing but summation. SMC will get the TVC total variable cost. TVC also you can get in another way. TVC is nothing but TC minus TFC. The two ways you can find. If you are TFC is given, TC is given, then easily calculate TVC. If you are TC is not given, if your TC is not given, then you have to go for TVC in the thing but summation SMC is if your TC TFC is not given, then you go for TVC is nothing but summation SMC. The two way you want to calculate your TVC. TFC is nothing but you have to calculate TFC is TC minus TVC. You have to calculate the TFC. But in the economy, always TFC value will be given. No problem for that. But only you have to ask for the TVC and they will ask for the TVC, TC, SAC, ADC, FC, as well as the SMC value. So the next class, we have to discuss how to calculate these terms, how to calculate uh, TFC, TPC, TC, as well as the SAC, TPC, AFC, as well as the SMC. If the TC is not given, what to do for that? If TPC is not given, for what to do for that? If SMC is not given, how to calculate for that? We will discuss in the next class. That is again 6 months calculated. Is it clear? This is also 6 months both theoretically. Theoretically, explain the short run cost. How to explain TFC, TVC, TC with the definition and formula if time is there with a the table, no diagrams. With a table, we have to explain all seven terms. In the table, we have to discuss in the next class and how to calculate also, we will discuss in the next class. Is it clear? Next, we to the topic now. So, once
ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದನ್ನ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗಲುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಲಾಭ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ನಾವು ಐವತ್ತರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೂದಿಯನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೂರು ತರಹದ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ನಾವು ಆಲ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೂದಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೂದಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಆರು ಲೇಬರ್ ಮೂರು ಬಂಡವಾಳ ನಾಲ್ಕು ಲೇಬರು ನಾಲ್ಕು ಬಂಡವಾಳ ಮೂರು ಲೇಬರು ಆರು ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಬರುವಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಆರು ಲೇಬರ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೂರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಲೇಬರ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೂರು ಲೇಬರ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಬರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಸರ್ ಮೂರು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಮೂರು ತರಹದ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರು ಲೇಬರ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲೇಬರು ನಾಲ್ಕು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಲೇಬರು ಆರು 
अल्फा मत बीटा गल स्थिरवा अल्फा मत बीटा गल स्थिरवा क्यू प्रमाण उत्पादन एक्स वन आधान बड़के उत्पादन स्थिर वेच 
ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವೆಚ್ಚ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಆ ಮನೆ ಇರಿ ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಆರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು ರೀ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಜನವರಿ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಇದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಯಾಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಐದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬರಿರ್ತಾರೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬಂಡವಾಳ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಬಂದಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕೋತೀರಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಐತಿ ಬೇ
ಏನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾದ ಮೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಜೀರೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜೀರೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ತೇಲಿ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಹತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜೀರೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ನೇ ಹೋಗುದು ನಾಲ್ಕನೇ ವೆಚ್ಚ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶವ ಪಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಓಡ್ ತೆಗೆದು ಸಿ ಅನ್ನು ಓಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಲೇಬರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವು ವೆಚ್ಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಚ್ಚ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 
ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಟು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಕೊಡೋಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಬಂತು ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೀಮಾಂತ ಹೊಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೊಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಗುವ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಆಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಿ ಡೋಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೀಮಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬರಿಬಹುದು ಟಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 